趣的观点，容易让你一成不变。肤浅，固有的偏见，迷惑你有新的主见。浮现，忽然间发现，我们离最初的誓言。渐行渐远，你是否还记得那个青涩的追风少年？有多少勇气推迟在那改变的瞬间？有多少双眼期待下个奇迹再次出现？时间为你转身。注定这不平凡的一切，把你坚强一路向前、哦。哦、一切交给时间，你会精彩呈现。勇敢和执着，许下心愿，不灭，不变。Is that you? Come out and take a look. This is where you can find it. Yesterday, Sun Quan and Dad called me. Here, Mr. Xiaoxian is going to sign a new contract with Dad. Dad will let you go to New York immediately. Take care of Dad. 他这么开心，让他自己去谈。哥，最近公司效益不好，爸的压力很大。这次十八层进军中国，只能成功，不能失败。你等我一下，我要走了。走吧，你还愣着干什么？有更重要的事情等着你呢。后会有期。Are those your friends? You can invite them to join you if you want. Rita. What's the matter? Thank you for taking such good care of us. We have to get going. I know they're just saying in Chinese that all good things have to come to an end, but I wish I didn't have to say goodbye to you two already. But I can't stop you from pursuing your happy life. It's been so nice having you here. I do have one favor to ask you, though.
So this is my famous wall with all the photos from all over the world, wedding photos from couples that they've given to me. I'd like to ask you to do the same. What's wrong? Rita, we are never going to get married. But you love each other so much. Why not get married? The truth is, we're over as soon as we leave this house. Oh, goodness. What happened? I'm sorry, Rita. We shouldn't have lied to you. This has been our breakup trip all along. Xiaofei and I can't be together because of circumstances. We will have some of the best memories the last couple of days. Okay, I don't mean to pry, but can't you tell me what on earth happened that made you both want to break up? We're sorry. We really shouldn't have lied. Okay, come here. Come, I want you to sit down. Come on. Sit there. Wait. Sit right there. Sit down. Since you lied to me, I'm going to stop feeling guilty that I lied to you. There is no old man. My man never had a chance to make it to old age. He died a very young man in the war of 1965. Are you talking about your husband? He never got to become my husband. May I tell you my story? In 1964, I was 19 and Cruz was 22. That's his name, Cruz. We met at a carnival and it was love at first sight. But I grew up in a very strict family. They wouldn't allow me to date until I was 20. So Cruz and I saw each other secretly. And then as soon as I turned 20, I announced to my mother, I'm getting married. And she laughed because she knew all along that I'd been dating Cruz. So we were going to get married in three months time, but Cruz was enlisted. He said the war would end soon and he'd come back triumphant and marry me in a hero's way. Well, the war did end, but Cruz never made it back. I was devastated. I, uh, I couldn't pick up the pieces and then and just go on with my life. My parents tried to get me to uh, meet and date all sorts of other guys, but I um, had no interest. Because Cruz took my heart away. I could never love anyone else. So, as time went on, I thought it was supposed to be that my love would fade a little bit, but you know what? It just increased. I just thought about him every day, all the time, and I imagined how it would have been if we'd married. We would have had fights and made up, maybe had kids, gone on outings, and then got sick and grow old together. I just kept thinking of those scenes over and over in my mind, and uh, somehow it, I don't know, it helped hold me together and make me feel somewhat normal. Do you two think I'm crazy? Rita, no. We are very touched. So then I started to um, host young couples here in my home, and I really liked it. I, I thought I should do this more because people like you, your young love, it reminded me of Cruz and me. So I did more and more of it. And 
And I would just tell all the couples this and that about my old man. It was all BS. I'm sorry, Rita. We brought back such bad memories for you. It's okay. It's okay, kids. I do not know what happened between you two. But I hope you understand that when two people are in love, there is nothing that can really come between you or separate you except for death. Accept this. Surrender yourself to it. You know, you are living in an era of peace. No wars, no killings, no massive plague. Technology is highly advanced. In human beings, society is so highly civilized. So I don't understand why, but it's the strangest thing because people in this age are especially selfish. They can't put up with any kind of injustice, even the slightest injustice. And they run across a difficulty in their relationship and they want to just end it and protect themselves. And these so-called difficulties are things like parental objections or societal pressures or differing values over things as silly as what to eat for dinner. You two are so lucky to be living in an era of peace. But in another way, you're unlucky because your love cannot withstand any test. Okay, here, hold hands. I want you two to. Now look at each other. Come on, look at each other. And just think if this man or this woman were to die, would you ever be able to love anyone else again as long as you live? If not, then this relationship is worth everything you have. Trust me, every relationship goes through vortexes and waves. But if you'll just fight and get through it and come out on the other side, then you'll know what true love is. You two, I can see it's so obvious that you still love each other so much. Face the test. Love bravely and don't give up. Someday you will thank me. Thank you, Rita.哥你们别一意不舍了你放心吧我会把童小姐送到机场的她几点的飞机下午三点我还有一件事情没做我希望在走之前能够带你去一个地方我们去哪到了你就知道了谢小飞他想干嘛哥说想带同威再做最后一次帆船而做这些都是徒劳无功没有意义就让他们在最后任性一次
有些事不再提，特别关于你。这三天，我们从上天开始，到入海结束。这是属于我们自己独有的上天入地的爱情。你就是想让我这辈子都忘不了你？对。你做到了。你放过我吧。我还要你这辈子都离不开我。没错，我确实应该让你忘了我，这样你才能够安心的回到属于你自己的世界。但是我做不到，你知道吗？我没办法看着你跑到别的男人的怀抱里面，我更没法接受你对着别的男人撒娇、微笑。如果你不在了的话，我没法活下去，我的生命没有任何意义。所有都还给你，不留给。所以，就像是没经历。我们跑吧。跑。我们把船停到另一个港口，瞒过我弟他们。可是，别可是了。今天开始，我不会再用任何理由把你推开，你也不准离开我，好吗？有多少人永恒不得，来代替舍不得，又忘不得，用所有形容。想象中。Day is gone. 
，这下他们追不上来了。你也太疯狂了吧！你还私奔。童薇啊，我想清楚了，不管未来发生什么样的事情了，我都不会放弃我们这段感情的。瑞达说的很对，除了生死以外呢，没有什么能够阻止两个相爱的人在一起，是不是？如果我们连这点困难都战胜不了的话，那我们根本不配拥有爱情，而且呢？而且我已经把家族都抛在脑后了，我什么都可以不要，但是我不能没有你，我只要你，我愿意给你承诺一个未来，我更愿意给你一个家，我爱你。从那边打电话来说合作的事情，这么急啊？我们根本没时间准备，好吧？这就是他要的效果。什么意思？早在我们和科万第三轮谈崩的时候，我就去找过他，因为他麾下的资金要布局旅游业，所以他当时拒绝了我。但现在想起来，姜还是老的辣。他当时拒绝了你，为什么又主动找上门来呢？他要给我们的谈判增加压力。你看他早不打晚不打这个电话，偏偏那个时候打过来就是他想要的时机到了。太狡猾了。所以啊，他现在谈判已经占据了先机，我们要拿下他必须出其不意。那我们应该怎么做啊？喂，崔西。这次沉默的事情让大家费心了，谢谢大家。不过你们放心，我一定会好好报答你们的。这点小事儿不用客气了啦。不过同为姐。事成之后，我们可是要升职加薪的呀！没错，我在这里真的要谢谢你们的好意。不过我现在也已经被停职了，我就怕这次叫你们来，公司那边有意见。哎，无所谓啦，大不了就被辞职，反正我们呀只跟你干。你就不怕你被辞了，你妈又数了你？我妈应该为有我这么仗义的女儿感到自豪吧？领导，那我们开始吧。嗯，沉默的资料我已经给到大家手里了，看一眼。我决定了，我们谢氏的战鼓比可以稍作退让。你说什么？你这么凶干什么呀？还没开始谈呢，你就认输了。你是不是看不起我的谈判能力啊？怎么会呢？你也看到了，这大家每一个人都已经使出吃奶的力气了。我们的事儿已经让沉默知道了我们的底牌，而且他恐怕已经知道我是因为你才留在这儿，一定会让步。而且他这次的态度一定会非常非常的强硬。就算人家知道我们底牌了，我们气势上也不能输啊。是，啊，你告诉我怎么办啊？我有办法，不过现在时间太紧急了，让谁来做这件事情？
如果是专业的设计师，还有公司的话，恐怕要申请合同、流程这些很费时间。我想到一个人，我看过他的作品，而且还不错。谁呀、啊？求我，现在知道来求我了。我需要你帮助的时候，你关机。现在来求我，谢小飞，你是不是当我是傻子呀？天底下没有这么好的事情。哎呀，我倒是觉得呢，小飞这次关机是关对了。你别替他说话，我这次真不是替他说话。你生气是因为照片那件事情对吧？我是觉得啊。照片那件事情，顶多在你们学校传一段时间就没人传了，就过去了。但是你看那个宋爱丽在 ins 上的粉丝那么多，万一她心情不好给你点个赞，就成娱乐新闻了。到时候那么多人都来攻击你，姐姐也怕你受不了。没错，说的太对了。万一你得抑郁症自杀，我不就成罪人？你说我关机是不是为了救你？照你这么说，我的命是你给的。我应该叫你爸爸了。那那倒不至于。我告诉你，这件事情真的很重要，关系到国家的发展，世界的进步。只要你帮了我，你知道你会成为什么？女英雄啊！你少吓唬我！我真的没吓唬你，我对天发誓。只要你这次帮了我，你以后所有的要求我全部答应。当然，只要不违法。甜甜。我是这样觉得的啊，你看这次我们也真的是不相信其他人，所以这件事情只能找你帮忙了。你千万得帮我们这个忙。就是，我就是心太软。东西拿了，把要求给我写下来。多谢女英雄。小飞，你给我记住啊。第三次欠我人情了，下次我再需要你帮助的时候，你再关机，那我绝不饶你。是，遵命。干杯。干杯。好久不见，你不对啊，那么久没见，怎么给我下马威啊？您说这些啊，这是我给您准备的惊喜呀、啊。投资人不就是为了看回报率吗？我直接给您展示出来了，这是代表我们合作的诚意。嗯，你这谈判官能说，谁说得过你啊？我给你介绍一下，不用介绍了，谢家的继承人谢小飞嘛，谁不认识啊？听说你们俩最近是不是走得很？咱们可以开始聊公事了吧？你不懂，聊公事啊，需要一颗八卦的心。这次谈判非常顺利，敬而我一杯。敬陈总，还是因为陈总不拘小节，果敢大度。陈小姐。谢氏进军中国这么大的事儿，你怎么不先想到我啊？您是大佬级的人物，哪敢惊动您啊？我对旅游业很有兴趣的，之前没机会。我觉得江青岛这个项目呢，虽然没有崇春岛那么有名，但是它无论从地理位置还有生态，一定要比科万持有的那块湿地要好。其实说实话，考察的时候我们也发现了。嗯，最关键的是，江青岛的政府一路绿灯。有了政府的支持，那么谢氏的这个度假村很快就可以建立起来，我们的合作一定会非常成功。多亏陈总您的帮助，我都不知道该怎么感谢您。你说你要感谢我？是，光说不练假把式。我现在有件事情需要你的帮忙。你随便尽管开口
，只要是我谢小飞能帮上的，我绝对一切在所不辞。嗯，只不过呢，就怕在中国，陈总都办不到的事儿，那我可能就无能为力了。别别别，你千万别客气，这件事情非你莫属。你呀、啊，帮我劝劝这位童小姐啊，别待在那个什么 C A E 没前途的，来我们基金吧，来我们基金，工资待遇。发展前途一定是最好的 ，I promise。哎，还有，他继续负责你们谢氏在中国的业务。<笑>那您可就真的是太高估我了，我可管不了这佟大小姐。怎么了？刚一回来跟我打官腔啊？啊？谁不知道，你谢公子刚一回来发展业务就拐走了一个谈判人才。哎，有一句话叫什么来着？跟鱼有关系的什么？呃，姜太公是吗？姜太公钓鱼，愿者上钩。你别乱用典故。那你不就是上钩了吗？哎呦，行了行了，你们俩哎呦太肉麻了，别在我面前秀恩爱了啊！我老人家受不了。童小姐，你的意思怎么样？我啊，特别谢谢陈总看得起我，但是很抱歉，除非 C A E A 开除我，不然我是不会离开的。那 C A E 不开除你呢？你给他干个三生三世啊？我说小飞，恭喜你啊，找到一个忠诚度满分的女朋友。你说我们是不是天生一对儿啊？很高兴能再次见面。我说的再考虑一下。拜拜，小飞。这人挺有意思啊。那么有钱，来来回回还是一辆自行车。看见那辆古斯特没有？自行车只是商人的一个伪装而已，没有谁会无缘无故的对你好。他欣赏你呢，只是因为你可以给他创造更多的利益。你不欠 C A E， 你更不欠沉默的。干嘛跟我说这个？离开 C A E 吧，他对你不公平。因为蔡天蓝吧，我可以帮你搞定。蔡天蓝只是其中一个重要因素，但是对于我来说，我很喜欢谈判这个职业。C A E A 可以给我平台，在这里，我有好的战友可以并肩作战。每一次坐在谈判桌前那种感觉，都会让我特别兴奋。比看到我还兴奋？少来了你，是那种职业的自豪感，你懂吗？你说你作为一个谈判专家，天天讨论的都是商业啊、金钱啊什么的，你哪来的自豪感？对，对于你们商人来说呢，谈判就是争取更多的利益；但是对于我来说，谈判不是勾心斗角，是人与人心之间的沟通。当谈判的双方能够放下分歧，实现共同目标的时候，我就会觉得自己的工作特别有意义，还特别有成就感。我说的自己都不好意思了。不不不，认真的女人最性感。我特别喜欢你这种样子。走吧。爸，抱歉，我没能把哥带回来。哎，不用自责。谁也没想到半路会杀出一个沉默。不过，谢氏在中国有这样的合作伙伴，年底的报表会好看很多。的确是，据我所了解，沉默在中国的影响力远远超过了宋先生。嗯，我就是好奇，这个沉默是中国创投界的风云人物。如果 C A E A 有这层关系，为什么到这个结果也才抛出来呢？准确的说，沉默是佟小姐的人脉。哦。这个童威不过是个普普通通的谈判专家，他怎么能请得动沉默这样的大佬？具体什么情况我也不知道。不过对了，爸，我还告诉你一件事情，就是哥和童威他，嗯，那小子是不是赖上人家了？是啊，哥现在对他言听计从，大有非去不可的架势。好，爸。你不会真的允许太郎在一起吧？哼，这样背景的女人，当然不能成为谢氏的女主人。不过
。小天，通知下去，十天后谢氏将举办庆祝酒会，在会上，我将正式宣布，公司将在上海成立中国首家度假村的消息。好，我立刻举办。另外，在酒会上，我要特别邀请一个人。谁？合同已经签订了，公司组建已经开始了。谢氏呢是品牌主控方，在我们最早商定的谈判底线上。这些情况我都已经知道了，童薇，回来上班吧，最近委屈你了。之前要不是周总拦着，我已经辞职好多次了。你呀、啊，还好意思说呢？我跟你说过多少次，谈判人员切记感情用事。你倒好，气一上来就要辞职，怎么着？真打算去美国当少奶奶享清福啊？您知道我不是那样的人。那看看这个吧。这是，这次跟谢氏的谈判比较顺利。谢氏董事长要在总部召开一次庆祝酒会，邀请韩发到咱们部门了，点名道姓要你去。我，听说是谢小飞的父亲谢天佑钦点的，你应该知道这份邀请函的分量了吧？我不明白您的意思。跟 CAEA 合作的大公司很多，但是我们谈判船员从来没有收到过这样的邀请。谢天佑点名要见你，一定是知道你跟他儿子之间特殊的关系。这可能是好事，也可能是坏事，你自己掂量着看吧。嗯。你要是觉得不方便，我就不去了。去，为什么不去？必须去。陈默呢？这次是因为你才会跟我们合作的，你才是这儿最大的功臣，所以你必须理直气壮的去。可是周总跟我说，一般这样的酒会都是一些大领导去的，而且这张邀请函是你父亲指名道姓送到我手中的，应该不是只是工作那么简单吧？你还记得我在美国跟你说过什么吗？对于谢氏来说呢，我是他们的继承人。然后才是他们的儿子，所以呢，我必须要为谢氏服务，创造更大的利益。当然了，婚姻也一样，要找门当户对的。这张邀请函呢，这就是给你的下马威，你怕不怕呀？自从我父母去世以后，我遇到过很多事情，我都挺过来了。你们家的事情还能比那些事情可怕吗？再说了。你在呢，我怕什么？说的有道理，放心吧。等这次事情彻底结束了以后呢，我就去实施我的计划，让小天当继承人。之后呢，我们所有的事情都不用想了，好吧？干杯Serve the food. Okay. Xie Cheng Shu. After we are friends, we don't have to be so polite. This restaurant has been long coming. The food I have ordered is fine. Cheng Shu, thank you. But this meal, whatever it is, let me pay for it. Don't talk to me. Oh, if you have more than you, 谢氏前途无量啊！哎，这次谢氏和陈默的合作，大哥又派小飞去，你怎么看？我觉得挺好的，挺好。哼，这么大个项目，派这么一个不靠谱的人去谈。小天啊，今天呢，就咱们两个人。我说句实在话，我替你鸣不平。论能力，论业绩。你哪一点比谢小飞差？上次和科万的谈判他就搞砸了，这次怎么说也应该派你去谈啊。可这次大哥还是让他去，我想大家心里都明白，原因只有一个：谢小飞是大哥亲生的，而你不是。大哥是在为自己亲生儿子铺路。程叔，你别这样说。父亲他这么安排，就他的道理。我相信他，也支持哥哥。再说了。
父亲希望儿子尽快成长。血缘的力量，人之常情，不能理解。你懂事的让人心疼啊！血缘的力量，我也理解。可现在问题是，谢氏这么大企业，交到谢小飞手里，非常的危险。谢氏不是杂货店，不能搞子承父业那一套。谢小飞他不是做领袖的材料。我大哥糊涂，我可不糊涂。现在都什么年代了，一个大企业，大儿子继承这种腐朽制度，早该废弃了。其实，当年大哥骑在我的头上，不就是因为他是老大吗？论人品能力，我哪一点比他差？小天啊，我在这说一句话：如果我有了权，我第一个挺你。谢氏的接班人不应该是谢小飞，而应该是你谢小天。陈叔，我们难得出来吃一次饭，就不要聊公事了。不谈公事，好，那我们就说私事儿。你知道，为什么这么多年来？你母亲照顾完大哥以后，都要回富楼休息。因为虽然这么多年，刘婉莹一直躺在医院里，已经成了个废人，可是，在我大哥心里，她依然是谢氏的女主人，所以，主楼的位置，一直都给她留着。再想想你的母亲，这么多年来，一直照顾大哥，又得到什么呢？好了，不谈这些不愉快的事。来，咱们叔侄俩干一杯。小田，现在谢氏掌握在大哥和谢小飞的手里，岌岌可危。如果，我是说，如果有一天我替代大哥统领谢氏，你会支持我吗？什么时候？你这句话什么意思？我的意思很简单，我想让你知道，如果我一旦掌了权，我一定不会让你和你的母亲受任何委屈，我会还你母子俩一个公平正义。